，您过一会儿真的打算给小明一个惊喜？是，是时候让他知道他男人的身份了。因为那顿午饭罢了。嗯，你知道吗？他把那顿饭钱看得比自己的命还不重要，这说明什么呀？说明他还是在意您的。怎么样，我的眼光还不错吧？嗯，是，您的眼光一向独到。看什么呢？鬼鬼祟祟的。趴在这里。在这儿又怎样？温经理，请注意你的身份，这么明目张胆的。哎，你去哪儿？我们俩位置在一起。不行，这样不很不安的。你不跟我坐在一起，我才会不安。走。在座的所有嘉宾、评委们，大家好！受主办方有关部门的委托，本次咱们拍卖大会由我们旭盛集团全权代理。当然，为了保证结果的公平和公正呢，我们也请到了监督代表，对我们本次拍卖进行了全程的依法监督。请允许我宣布，拍卖大会现在正式开始。本次二期土地起拍价为人民币三亿元整，每次加价金额为三千万元。现在开始竞价，远洋房产给出了三亿三千万，嘉喜集团给出了三亿六千万，三亿九千万，四亿两千万，四亿五千万。嘉喜集团继续加价，我们的价格加到了四亿五千万。现场还有朋友要加价吗？嗯，他的出价以及方案已经基本摸清楚了。只要顺利把这块地拿下来，我相信爷爷一定会对你刮目相看。我做这些不是为了让你爷爷对我有改观，你知道是为什么？因为爱情。我得进去了，里面已经开始了。切记不要心软。放心吧，我心里清楚。我们的竞价是越来越激烈了，接下来还有人要竞价吗？哎，你怎么不举牌啊？不急，五亿八千万。我去，盛集团出了五亿八千万，现场还有比这更高的价格吗？不过我看大老板不让你说出这种话，我前面都是小虾米，这都够我吃一辈子五万八了。这地这么便宜，能赚钱吗？还有没有出价更高的朋友？五亿八千万一次。天一集团六个亿。天一集团给出了六个亿的价格，现场还有人要出价吗？八亿。哇！辉世集团果然是非常的有实力，将我们的价格叫到了八亿，还有比八亿更多的吗？温氏集团出价高达。你出这么多，应该没人跟你抢了吧？这块地只有温氏拿下来开发，他才能值这个价，一般人受不起。八个亿一次，八个亿两次，八个亿，九个亿。什么？啊？九个亿？这哪家公司啊？
。好久不见啊，温总。我代表天一集团出价九个亿，请问这位女士是？这位女士是天一集团新任总裁叶芷云女士。哇，怪不得。这个天一集团给出了九个亿的价格，请问现场还有比九亿更多的吗？请问威氏集团，您要加价吗？老板怎么样？成功了吗？呃，什么情况？我这边都准备好了。准备什么呀？叶小姐。好久不见。呃，我算是知道怎么回事了，原来是初恋回来了。怎么，这笔买卖这么快就放弃了？走走走，我们先去宴会厅。宴会厅，没事没事，老板很快就回来了。走，这几年过得怎么样啊？挺好，所以你就是回来出任天一集团总裁的。我说是为了你，你信吗？为了我，你当年就不应该出国。我知道当年选择离开的确是伤害了你，现在回来弥补也不晚啊。叶总。如果你没有什么事情的话，我就先走了。就算我当年没选择离开，我们现在也不一定会在一起。我们之间的距离不是相爱就能拉近的，所以我选择让自己变得更强大，能成为一个和你并肩的人。现在，可以考虑我们的未来了。等等，这里怎么样？你喜欢吗？这是今晚他专门为你准备的。为我准备的，没错，这是老板准备给你的惊喜。本来呢，是想在结束之后跟你说一件非常重要的事情，只可惜让叶芷云拿下了。哎，刚刚那个叶芷云是温经理的初恋啊。会说出去。再说了，我只是温经理的一个小助理，这么敏感干嘛？我晚上还有点事，我就先走了。你跟温经理说一声。哎，你你走，我不好交代啊。我已经有未婚妻了。我知道啊，可你并不爱他。那也跟你没有关系。月月呢？走了，好像因为你初恋这件事儿，他还有点不开心。哎，老板，叶芷鱼不是在国外吗？怎么会突然回国了
我到底在想什么？初恋就初恋呗，关我什么事啊？不可能，不可能！我是有夫之妇，我在温家一天，我就是温家人，我一定要恪守妇道。没错，像我这么有责任心的人，一定是因为拍卖失败了，而我又是特助，所以才会感到如此失落。哎，林回来了，他睡了吗？啊，睡了，睡了。嗯，不过回来的时候一直在叹气，看样子好像很难过呀。某些情绪开始脆弱，才晓得曾经拥有过才会难过。越是深刻，就越不舍，忍了这结果。你的选择，好像因为你初恋这件事儿，他有点不开心。修哲哥，你怎么大白天喝酒啊？你不会喝了一晚上吧？到底怎么了？一切找不到。你不是说他在文达市吗？一切故意不让我找到他。他不想结婚，他有自己喜欢的男人，所以跑了。喜欢的男人，什么意思啊？你看，咱俩像傻子一样，哭和找他。我们当初不是说好了，在你解除婚礼之前，你先帮你写完成婚礼。我们当时说好的是我帮他完成婚礼，我又没说要嫁到温家来。我已经派人再找了，你在这装个几天，等你回来之后，你就可以走了。所以说。他跟着喜欢的男人跑了，现在就真的变成我要代替他嫁给老男人了。他正在和别的男人逍遥快活，哪有心思关心我们的感受这个这块地呀、啊，对咱们来说非常重要。嗯，您还得多操心、嗯、啊。放心吧。对不起啊，我来晚了。出去。哦。你说这种女人有什么用啊？成天留在身边，这是办公室，又不是酒店开房。您先消消气，咱们还是先聊聊两个公司合作的事吧。文君，你先带爷爷他们去会议室。我出去一趟，你去哪儿啊？你给我回来！他人呢？我也不知道啊，我我我刚买菜回来，人就不在家里了，行行李也没了。哎，慢点，哎，慢点。你说这个怎么办呀、啊？那小人家怎么突然他就跑了呢？哎，哎哎，那等等我
您拨打的电话已关机，请稍后再拨。月月在哪儿？月月不是去你那儿上班了吗？你别跟我装，他人呢？该不会是我跟他说了什么话吧？你跟他说什么了？你是不是说了什么伤他心的话？我又不是故意的。我告诉你，要是因为你他出任何事，我绝对不会放过你。为什么要娶我？因为跟你在一起，很开心啊。你是故意不让我找到他，他不想结婚，他正在和别的男人逍遥快活，哪有心思关心我们的感受？所以说，他跟着喜欢的男人跑了，现在就真的变成我要代替他嫁给老男人了？我算是知道怎么回事。原来是初恋。你说这种女人有什么意思？成天待在身边，这是办公室，又不是酒店开房，出去你说我弟弟现在在疯狂的找思雅，对啊，就连你家老爷子都这么祝他了。看样子不把这个女的找出来，他什么都不顾忌了。我知道了。喂，思雅，最近一段时间你要小心，最好不要再露面。不知道你妹妹做了些什么，青城那边我会想办法。老板，找到了吗？高铁和机票都没有购买记录，再多雇一点人，绝地三尺都要找出来。恕我直言，这恐怕有点难度。即便是整个文大市也够搜个十天半个月了。要不这样，你先想办法联系上他，他最好的朋友或者什么人，他肯接电话的那种。你这么说倒是提醒我了，快把你手机借我用一下。哎，不行。温总啊，温经理好。哎呦，你怎么这么笨呢、啊？放这么多料进去，多久才能吃啊？又不会少你一口吃的。公司的电话。喂。听桂姨说，你走了。我。我，对，那个破地方我再也待不下去了。怎么了？你忘了我们之前的约定？辅佐温经理拿下这次拍卖，我便跟你解约。可惜呀、啊，你太让我失望了。失望就失望呗，你别老拿这件事威胁我。我告诉你，以后我跟你再也没有什么关系了。好啊，你跑。那这招，我要跟温经理好好算一算。你找他算呗，关我什么事儿？你确定？想泡我的女人？我有一百种方法可以让温经理生不如死。那我希望，你看到他下场的时候，还能像现在这么嘴硬。继续工作。哎，刚好你在这。怎么了？有坏人威胁你吗？揍他呀！这么多年体育白练了，打人犯法、啊，妈。哎，好了，可以吃了。
久违的味道。说好了，只能吃一口辣的啊，吃多了对身体不好啊。真哆嗦。我想再吃一口，嗯，吃这边。求求你再让我吃一口嘛，嗯，最后一口啊，我绝对不会再退步了。王玉呀、啊，那些不吃辣的人呢，简直是错过了人间美味呀、啊。那个是我的拿手好菜，特别好吃、啊。呃，我还是不尝了吧。怎么，瞧不起我的手艺啊？小小姐，他可能是吃不了太辣。是啊，两个口味不一样的人怎么能吃到一块呢？喂，笑容啊，你能不能帮我一个忙？你帮我去看看温经理有没有事呗。哦，对了，你能不能再帮我拍一张照片啊？请问你找温经理吗？这个办公室的经理姓温吗？对啊。谢谢。什么？您让我冒充老男人打您？我这这这这这不投啊！小袁肯定认得输啊。我们不是投资过一家影视公司吗？你去找一个专业的演员，戏要好的那种。好。对了，还要又老又丑。还真是你啊！你考什么名堂、啊？有什么事吗？嗯、呃，没事儿。这位先生来找温经理，我把他带上了。我没事，我去工作了。这是小云的闺蜜。闺蜜。哎，我呢？哎，哥，来的正好。怎么了？来来来，打火打火。啊？我是让你打你就打，等我再给你解释。来吧，打火打火。来，真的。哎哎哎，做做样子，别真打。我数三个数，一，二。三，啊，啊，行了吗？对对对对，起来起来起来起来，错药了，赶紧去盯下貔貅者，看月月会不会去找他。好。怎么，没睡好啊？嗯，啊，是担心你男朋友了吧？啊，我都跟你说了，他不是我男朋友。哎呦，我懂，暧昧期对吧？我不跟你说了，老没个正形。臭丫头，都担心成这个样子了，还嘴硬啊？喜欢就喜欢呗，什么时候见你这么纠结过？一点都不随嘛，要敢爱敢恨，知道吗？敢爱敢恨。那不成跟你一样，那两个月就嫁给我爸，没过两年又离婚了。那还不是因为他欺骗我，装成是穷小子博取我的同情，谁知他原来是……我说，说起来都是气。哎，说说你这个吧，他一个月挣多少钱？做什么工作的？在文达是不是有房子？嗯，不知道，只要是个房地产公司的经理，中介啊，中介好呀，像这种不高不低的最好了。那种有钱人、啊、没一个好东西。对，你看那个打你男人的人，一看就是有钱人。什么玩意儿？建王，圆圆，听说温经理被董事长软禁了。软禁？对啊，就是因为什么招标没通过，房车都被没收了。昨天还在办公室睡了一夜呢。太过分了吧？那那温经理现在怎么样？反正挺不好的，公司上下都议论纷纷的。你有机会赶紧回来看看吧。妈，我得先回去一趟，这件事因我而起，我得回去解决。我还以为再也不会回到这里了啊！啊，我先是感慨一下。哎，八点五十五了，那你快进去吧，你真不上班了。那你好歹跟温经理说一下吧
，在我要做的事情没做到之前，我还不能见他，不能给他添麻烦。哎，小荣，帮我把这个带给他吧，千万千万不要说是我送的啊！啊，进去吧。这什么情况啊你？那我走了。啊。既然这个老男人性格琢磨不透、行踪飘忽、不定脑子还有问题，那我就主动出击。老板，别闹，这谁的？前天说给您的，扔了，扔了多可惜啊！况且您昨天也没吃什么东西，要吃你吃吧。那，好吧。行了，那我就不客气了。李秘书，人事部经理让您过去一趟。好这种味道，你果然还是关心我的。老板，您不是说您不吃吗？这谁送的？前台。那你去问问前台谁送的，把那个给我叫上来。这个谁让你送的？嗯，是是，不好吃吗？我在问你是谁让你送的？没毒的，我保证。哎呦，我没说这个有毒，我问你是谁让你送的？你把那个人给我叫上。他还不让我说呀？你是听不懂我的问题吗？我再问最后一遍。说不说？说了我就是背叛朋友，不说我又被开了怎么办？我给你三秒钟时间。三。二。一，这三六度。老板，老板，老板，老板。在他手底下受了委屈，可杀人这是犯法啊！温经理怎么了？是的，你的饭中毒了！啊！啊！哎，在哪？八零三。冷静，冷静，龙小荣，我们先来算一下，按照现在的量刑标准的话，这算是过失杀人。过失杀人的话，哦，不对，不对，不对，我算是协助杀人。协助杀人的话，啊、应该是判五年。如果表现良好的话，最多就判三年。之后我就有污点了，怎么找工作？你没事吧？三年以后我就二十八岁了，这监狱里面会不会很干啊？会不会老得很快？我要不要带点保养品进去呢？你还真是深谋远虑啊，连狱中生活都考虑好了。杀死老板这事儿吧，大家心里都有过，可是做个梦爽一下就好了嘛。小人怎么能付出行动呢？哎呀！哎
事啊！我再也不会让你逃了。为了防止你再次逃跑啊！你这是非法囚禁，你知道吗？给我们把门打开。裴修哲不是已经把你甩了吗？你干嘛还跟他在一起啊？你们俩现在什么关系？你问这么多问题，我先回答哪一个？我警告你，我不许你再给我玩消失，不许你不接我电话，不许你见到我就跑。凭什么？就凭我是你上司啊！我未婚夫还是你顶头上司呢，自己有危险都不知道，不打算出走。你以为我会怕吗？总之，我刚才说的那些。你好好执行，否则后果自负。还威胁上我了？你也不看看这是谁的地盘啊？谁的地盘啊？呃，嗯，总总之，不是我的地盘，当然也不是你的地盘，所以我们好好找个自己的地盘，好好说，行了哈。你是怕被老男人知道是吗？那我们可以悄悄说。时间滴滴滴滴答答过，岁月到底偷偷偷走了什么？我还剩下什么？大雨一直哗啦啦的下。在手里面最美的脸颊，是我深爱的你呀。等待就像银河海天一线的晚霞，无尽的美好，我只有那么一刹那，向往的一刹那。你咬我干嘛？你亲我干嘛？看你刚才不是挺享受的吗？我那是没反应过来，我是出于惊恐，你是出于什么？我是条件反射。月月，我喜欢你。你可以不用回答，我已经决定好了，从今天开始，我就要搬到这里来住，我要跟你慢慢的培养感情，直到你喜欢上我，你愿意跟我坦诚相见为止。你这是在公然挑衅自己的顶头上司吗？没错。我跟你说啊，他之所以能做到这么高位，他肯定是有手段的，不是咱们这种平头老百姓能与之抗衡的。你可千万不要意气用事啊！你干嘛？干嘛？桂姨，哎，你听好了，我要开始追求他。那个桂姨啊，他开玩笑的，你别搭理他。回去吧，回去吧。啊啊，没事没事。回头回头我转告他一声啊，行，那今天我就住这儿了，你不介意吧？呃，不介意，不介意。呃，反正我们家近臣也不在啊，住吧。这么随意的？怎么样？你还有什么问题吗？那都这样了，我肯定没有什么问题了呀。你不走，我走好了。哎，你去哪儿？去小王家。既然你想待在这儿，你就待在这儿吧。你们俩还可以互相照顾一下彼此。联络一下感情，我是要看住你啊！看住我，我长这么大，能看住我的人我还真没见过呢。那你就试试吧。我给桂姨塞红包了。这样下去也不行啊！万一真碰到老男人回来，怎么收场啊？好久都没有看剧了，没想到现在的言情剧还挺好看。你这样是在自我毁灭，知道吗
？公司有多少员工等着你领导呢？自我毁灭不也是自我塑造的过程吗？那你慢慢塑造吧。我也住了这么久，也算是半个主人了吧？居然还想把我关住，长那么帅，智商坏的。可这事总得有个了断吧？袁思雅，站住！师傅，快开车！谢谢啊。你怎么知道我在这儿？你是不是傻？你不是说要去龙小荣家吗？怎么，你现在还想上去吗？妈！嗯、走。这就是对你耍赖的惩罚。你就那么反感我吗？我只是怕温静城回来了会误会。你怕他误会干嘛和陪修者去酒店啊？你怎么知道？你别光怎么知道，你跟他去酒店干嘛？难道是温静城？你还好吧？你有没有受伤？让我看看行不行？你有没有受伤？啊？你在说什么？你有没有受伤？你是在关心我吗？算了，你还是离我远一点吧。离你远一点？那你干嘛要跟别的男人在一起啊？我有我的隐私啊。是，你可以有自己的隐私，但是我看见你跟别的男人在一起，我就很不爽，尤其是你还隐瞒我。今天晚上发生的所有的事情，不许对外说。如果让我知道了，你懂的。事情。不是你想的那样啦，不是。你这人，我都说了，你离我远一点啦。不是，你干嘛要躲啊？我，你能不能尊重一下别人啊？我都跟你说了几百遍了，离我远一点，离我远一点。你就不能站在别人的角度思考问题吗？总把自己的喜好凌驾在别人的痛苦之上，有那么严重吗？我我我我我什么我啊！明明知道我是有未婚夫的人，还得搅和进来，你非得让温家撞见你才善罢甘休吗？你你你你你你，你不爱工作，你爱怎么折腾怎么折腾，那你好歹考虑一下别人啊！温家财大势大，我只是不想我的家人被连累，安安稳稳的把约解了，你非得把事情闹大吗？你知道我是谁吗？其实我算了，我们互相冷静一下吧，暂时先不要再见面了，你走吧。
什么事啊？你准备帮我们天一亮一边多久啊？我什么时候才能和文总您对一下进一步的方案呢？这才刚开始几天啊，项目部已经开始着手了，你们用得着这么着急吗？那肯定啊，我哪知道你是不是又被那纯真的感情给耽误了？我只是适当的提醒你一下而已。没事的话我就挂了。你可别忘了，这次的合作，你爷爷看得有多重，不要把心思放在没用的地方上。还有啊。我看那女孩，也没你想的那么简单。我自己的事情，我自己心里有数。你看，为了一个女人失去理智，你看我做什么？吃醋了。我会浪费时间在吃醋这件事情上吗？你知不知道你的眼神已经把你给出卖了？不过你这样下去的话，我会很担心你。一个女人如果把感情看得太重的话，我是一般的女人吗？好，保持你现在的这种自信。不再对一下合同吗？不看了，相信你，我还有更重要的事情要办。你什么时候在这里站着的？不就不小心听完整通电话啊？不过我瞬间都忘了。哎呦，怎么了这是？啊？你说怎么了？被赶出来了呗？你说你们这剧情，那怎么就这么曲折呢？那说好的大结局呢？我们互相冷静一下吧，暂时先不要再见面了。你走吧。桂姨啊，他好像真的生气了。那么好脾气的人都被您给整生气了。优秀啊！哎，你说这一般女人生气啊，你买个包，那再大的气也就消了。可是这小圆呢，一看就不是一个包能哄好的呀。确实是我太冲动了，我没控制好自己的情绪。可是，可是他也太理直气壮了吧？你说我该怎么办？嗯。事已至此，不如我们就破罐子，哎，破摔。哪位？是我。你老板，选人已经过来了，您准备好了吗？准备？还要准备什么呀？我是说心理准备啊。虽然说您的演技已经可以差不多拿奥斯卡了，但是你有没有想过，要是小袁知道您这么忽悠他，那忽悠我有没有跟你说过？做事情不要那么瞻前顾后的，只要过程是美好的，那么结果就不会太差。没错，您教训的是。嗯、追妻一时爽，一直追妻，火葬场。
。晚上好。哎，大姐，这间房的顾客是出去了吗？这个呀，从昨天晚上开始就一直开着勿扰，我们连打扫卫生都没进去，也不知道里面有没有人。那你能帮我开下门吗？我们不能随便给陌生人开门。我不是陌生人，我是我是他女朋友。我从昨天晚上就一直联系不到他，我现在很担心他，我怕他会不会出点什么事。那我也不能给你开呀、啊，啊，除非你能证明你是他女朋友。那他叫什么名字啊？桑，啥人？桑，嗯，英文名。啊，那那他中文名字呢？中文名啊？嗯，你连他中文名都不知道，还说是他女朋友呢？小姑娘，你是不是被他骗了呀？现在社会上有很多不思进取的青年男子，专门骗纯情小女孩，就是那大家说的那个渣男。哎哎哎！尤其是这种长得帅的，你可要多提防点啊！好，谢谢大家，谢谢，谢谢。对待抑郁症患者，就要真正走进其内心，给予他最贴心的照顾和最真诚的陪伴，陪着他一起走出阴霾。温经理，晚饭时间到啦！我给你点了我最爱吃的养生牛骨汤、香芋排骨，还给你搭配了甜甜的西米露。相信你吃了之后一定心情愉快。喂，你发的文件我看过了，不通过。人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。你看你都一天没吃饭了。别到时候你那么好的身材，肌肉都给饿没了，得不偿失啊！我知道你对我很失望，如果你实在不想见到我的话，那我一会儿先走啦。饭在外面，你记得吃啊！我先走啦。我给你盛汤。我去，好香啊！不行不行，忍住忍住。文经理，吃饭啦？嗯。你就是饿了吧？你现在这个情况啊，就是身体饿了，但意识上却反应迟钝。
这意识和身体一旦不同意啊，自然而然也就导致了你现在厌食的情况了。哎，那你现在这个样子，我也不放心啊。要不然我送你回去吧。不用了，你不用避嫌。我和温静晨已经达成共识了，他已经同意我留在公司继续辅助你。你看，我们现在是同一战线上的伙伴，是一荣俱荣，一损俱损。我相信他会理解我们的。不去。那我陪你在这儿住吧。男女授受,受不亲。我可以去沙发。你坐在沙发上干嘛？我害怕。抑郁症患者最需要的是陪伴，最害怕的是夜晚。一旦到了晚上，便会情绪低落、失眠、恐惧。切记，你一定要注意他的每一个行为。深夜是最危险的时间段。果然，失眠、情绪低落一样没跑。你可以抱抱我吗？这，你不是说男女授受,受不亲吗？无情的人，总喜欢把白天说的话当成夜晚拒绝别人的借口。哎，我困了。要不，你回房间睡吧。我害怕。睡吧。时间滴滴滴滴答答过，岁月到底偷偷偷走了什么？我还剩下什么？我是想悄悄的告诉你，我饿了。这家的早餐真的挺好吃的，这朵花非常嫩，尝一尝。嗯，怎么样？好吃。你今天心情怎么样啊？挺好的、啊。那我们回去上班吧。你陪我？当然。
然啦，这么大的难关，我会让你一个人面对吗？可是某些人跟我说他是有未婚夫的人，我觉得我们还是保持一点距离吧。他呀，他能跟你比吗？啥啥啥都不行。什么意思啊？说白了，我和他就是一纸合约的关系。可是我和你不一样，我们两个是……是什么？是一起经历了失败的人啊，所以你甘心认输吗？甘心就这么被那个啥啥啥都不行的老男人一辈子踩在脚底下吗？你怎么总是要强调他啥啥啥都不行呢？他本来就啥啥啥都不行啊！你这么生气干嘛呀？我不过也只是不想让他再欺负你。真的？真的，所以你必须努力起来。你必须得证明你自己，你要努力的走出自己的瓶颈期，这样我才能顺利解除婚约啊！原来是为了自己啊！那我们一会儿吃完饭就回公司上班，怎么样？人生的瓶颈期啊，不进则退。我现在呢，是上也不是，下也不是。怎么会呢？我这不是在拉着你往上走吗？你自己吃吧，突然不饿了。什么情况？哎呀，来，你的咖啡。哎，注意一下，都市丽人的美感好不好？嘴张那么大，这么困，昨晚干嘛了？我昨晚几乎一夜没睡。不睡觉干嘛？伺候大爷。伺候大爷？咦，小云，你大爷？是伺候温经理，啊！我跟你说啊，我昨天去到他的房间，我就敲门，不开不开，然后我就跟他说，你要不要喝口水啊？不喝不喝，吃饭吗？不吃不吃，跟他说什么他都不想。你说奇怪不奇怪？所以你的意思是，你和温经理昨天晚上睡一块了？这不是重点、啊，这还不重点啊！重点是他说翻脸就翻脸了，说翻脸就翻脸了。我不跟你说，不是不是，那你说吧，他好好一个人怎么说变就变了？是这样的，我今天看他脸色好一点了吧？然后我跟他说，哎，要不然你跟我回去上班吧。结果一提上班，那脸色就变了。这个很像那个叫“上班综合焦虑症”。要不然你带他上医院瞧瞧吧。我也想啊。可是他今天直接就把我锁在酒店门口了，我现在想见也见不到他。好，你看啊，不仅讳疾忌医，而且不肯见人，你说他不会想不开吧？不会吧？哦，很难说啊，这种病，一般他这种病，他最后的结局，他都，嗯，你，嗯，哎，你干嘛去吧你？门打开行吗？我男朋友在里面，我怕他出事儿。我说小姑娘啊，你听我一句劝啊，这个男的一看就是在忽悠你，他每天都要生点事儿。不是不是不是，他他脑子有问题，我怕他想不开。求求你了，帮我把门打开吧。啊、哎，行行，我帮你开门啊。哎，谢谢。不要再晃我了，再晃一下去，我真的要被你晃死。我不许你再离开我，哪怕这个世界上所有人都排挤你，我也在你的身边，知道吗？那你以后不许不接我电话，不许再看到我撒腿就跑，不许不理我。好，我答应你，只要你不要像个小姑娘一样要死要活就行。我饿了。好，好，吃饭。我要你做给我吃。做做做，想吃啥都行。
小圆姐，你可回来了啊！我都想你。可以呀，温经理说来看看你，顺便吃一顿。啊，我跟温经理那都老熟人了，你别说吃饭了，你住两天也行啊，啊，就住过一那屋。可以呀，开玩笑。哎，你们快点坐啊，我去给你们做饭。没事没事没事，我去做就行了，你回去歇着吧。你坐呀。啊。呃，突然好困，我要先睡会儿啊。啊，没事，别叫我，我要睡上十二个小时。嗯嗯嗯，哎，嗯，走吧。哎呦！坐下，坐下，好好坐着就行了。就当在自己家一样，别客气啊。嗯，这个好吃，你尝一下。嗯。哎哎哎！你去哪儿？睡觉。这边。师傅，哎，醒了，过来吃饭吧。我给你做了早餐，这样可是我第一次亲自下厨给别人做饭。啊、哦，是吗？哎，你还愣着干嘛呀？赶紧坐下吃啊，吃完上班去。对啊，只只是你现在的身体状况。哎，没关系，有你陪着我，我信心满满。太好了，你终于想通了。对了，快尝尝我给你做的。啊！哇！嗯。好吃，好好吃，嗯，好吃以后天天给你做，好吃，好吃。